আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন ঈদের সময় লাখ লাখ মানুষ ঢাকা ছাড়বে সে সময় ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়তে পারে ডেঙ্গুর বিস্তার আরও ডেঙ্গু জ্বর আক্রান্ত হতে পারে আরও বহু মানুষ এ ধরনের কথাবার্তা এ ধরনের আলোচনা আছে আসলে স্যার স্যার মানে কোন দিকে যাবে পরিস্থিতি না ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এটা তো গুরুতর মানে খুব জটিল প্রশ্ন মানে সবাই কিন্তু বলছে এবং আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে বিভিন্ন মিডিয়াতেও আসছে যে শুধু ঢাকা না ঢাকাতেই বোধ হয় সত্তর আশি লাখ লোক ছাড়বে কিন্তু এটা তো অন্যান্য শহরেও কিন্তু ডেঙ্গুর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ছে তাই না চিটাগাং বলেন রাজশাহী বলেন সিলেট বিভিন্ন জায়গায় তার মানে ওখানকারও অনেক লোক তো গ্রামের বাড়িতে যাবে তার মানেটা হলো এটা গ্রামেতে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কতটুকু এটি তো মেইন প্রশ্ন প্রথম কথা হলো আরেকটা জিনিস আপনি বলেন একটু 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 অবশ্যই অবশ্যই বলেন সেটা হচ্ছে যে আসলে এটা ছোঁয়াচে রোগ কিনা ভাইরাস কিনা আচ্ছা প্রথম কথা এটা ছোঁয়াচে না আচ্ছা এটা এটা ক্লিয়ার একদম ক্লিয়ার এটা কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয় এটা কিন্তু আসলে মশার কামড়ে হচ্ছে আচ্ছা ভাই অর্থাৎ আপনাকে মশার কামড়ে হয় ওই মশার মধ্যে এটা ভাইরাসটা ডেভেলপমেন্ট হয় এইটা যখন ছড়া যায় ডিম পারে আরও বিভাবে ছড়ায় অন্য মানুষকে কামড়ে তখন কিন্তু ছড়ায় যায় এটা আসলে ছোঁয়াচে না মানে আমার গা থাকে আপনার গায়ে যায় না তা যাবে না একসাথে যদি এক বিস্তারে শুয়ে থাকেন হ্যাঁ এক থালায় খান আপনি ব্যবহৃত থালা বাসন বলেন বা ধরেন টাওয়েল টাওয়েল এগুলো তো ব্যবহার করেন কোনো সম্ভাবনা নাই এটা ছড়ানোর আচ্ছা শুধু মশার কামড়ে ধন্যবাদ ভালো কোশ্চেন করার জন্য জানা দরকার লোকজনেরও তো যেটা বলছিলাম এখন ধরেন বিভিন্ন শহরে তো ডেঙ্গু ছড়ায় পড়ছে আমি আমার যেটা সাজেশন প্রথম কথা হলো বাড়ি যাওয়ার সময় ওই মুহূর্তে যদি কারো জ্বর থাকে উনি অলরেডি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন বাড়ি যাওয়ার সময় হলো ওনারা কিন্তু না যাওয়াই ভালো কারণ যদি তার ডেঙ্গু হয়েই থাকে জ্বর মানে ডেঙ্গু যদি হয়েই থাকে কারণটা হলো উনি গ্রামে যাবেন হয়তো সেখানে সুযোগ সুবিধা নাই বা ওখানে কোনো জটিলতা রাইস করলো তাহলে তো তার চিকিৎসার হয়তো ব্যাঘাত ঘটতেও পারে কারণ গ্রামে তো হয়তো ট্রেন ওরকম লোক পান কি না সুতরাং ঝুঁকিপূর্ণ অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তি ওই মুহূর্তে না যাওয়াই কিন্তু ভালো উনি যেখানে আসেন ওখানে চিকিৎসা নেবেন ওখানে ডাক্তারে পরামর্শ করবেন কারণ বাড়িতে আক্রান্ত হলে তার জন্য কোনো ঝুঁকি না হয় দ্বিতীয় কথা যারা অলরেডি আক্রান্ত হয়ে গেছেন সুস্থ হয়ে গেছেন উনি কিন্তু যেতে পারবেন কারণ ভাইরাসটা বডিতে চার থেকে ছয় দিনের বেশি থাকে না অর্থাৎ তার বডিতে কিন্তু ভাইরাস নাই ওনার একটু দুর্বল লাগবে কিন্তু উনি বাড়ি যেতে পারবেন এবং তার মাধ্যমে ডেঙ্গু ছড়ানোর কোনো ঝুঁকি কিন্তু নাই সুতরাং উনি যেতে পারবেন তৃতীয় পয়েন্ট হলো এটা অনেক পত্র পত্রিকা আসছে যে অনেকের মধ্যে ভাইরাসটা হয়তো ঢুকে আসে উনি বাড়ি চলে গেলেন তো ওই বাড়িতে যাওয়ার পরেও তো তার জ্বর কারণ বডিতে বাইরের যখন ঢুকে চার থেকে ছয় দিন লাগে কিন্তু লক্ষণ দেখা দিতে সুতরাং আপনার ভাইরাস ঢুকলে সাথে সাথে কিন্তু লক্ষণ দেখা দেবে না চার থেকে ছয় দিন বা সাত দিন বাড়িতে গেলেও আক্রান্ত হলো এখন দুইটা প্রবলেম উনি আক্রান্ত হলে কি করবেন আক্রান্ত হলে অবশ্যই উনি মশারিতে থাকবেন ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন সেই অনুযায়ী খাওয়া দাওয়া ওষুধপত্র যা যা ব্যবহার করবেন আর মূল কথাটা হলো যে ইনার মাধ্যমে গ্রামে এটা ছড়ানোর ঝুঁকি কতটুকু যিনি যে জরুরিটা বহন করে নিয়ে গেল ভাইরাসটা প্রথম কথা হলো গ্রামে এটা কিন্তু ডেঙ্গুর ঝুঁকি একেবারেই নাই বলতে পারেন কারণ এটা হচ্ছে কিন্তু এডিস মশার দ্বারা আর এডিস মশা ভদ্র মশা গৃহপালিত মশা ওটাকে এলিট মশাও বলে সুন্দর সুন্দর ঘর বাড়ি বিল্ডিং দালান কোঠায় কিন্তু এটা বাস করে অথবা সহজ কথায় শহর কেন্দ্রিক গ্রামে কিন্তু ইডিস মশার অস্তিত্ব তেমন পাওয়া যায় না একটা রেয়ারলি আসে অ্যালবম টিকাস বলে ওটা রেয়ার কিন্তু ইডিস মশা গ্রামে তো মশা নাই এটা হবে কিন্তু মশার কামড়ের দ্বারা অর্থাৎ যিনি আক্রান্ত হয়ে গেলেন গ্রামে গিয়ে ওনার মধ্যে তো ভাইরাসটা রয়ে গেছে এখন ইডিস মশা নাই তো অন্য মশা কামড়ালে তাতে কিন্তু ডেঙ্গু ছড়ানোর ঝুঁকি নাই সুতরাং এই কথা আমি নির্বিধায় বলতে পারি আপনার অযথা আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না এই ঈদের যে ছুটি ডে বা ঈদের যে আনন্দ অযথা এই একটা ভীতির মধ্যে থেকে এই আনন্দ রাখারও নষ্ট হয়ে যাক প্রাণ হয়ে যায় এটার জন্য না হয় আমরা আপনার ইচ্ছে সবাই বাড়ি যেতে পারবেন কোনো অসুবিধে নেই শুধুমাত্র যিনি আক্রান্ত হয়ে গেলেন যাওয়ার মুহূর্তে ওনাকে বলবেন না যাওয়ার চিকিৎসা আদারওয়াইজ যত লক্ষ লক্ষ লোক যাবে আমার মনে হয় কোনো সমস্যা হবে না তাই তো না আপনার বলছিলেন রাইট 